Margarita Jiménez Jiménez es la alcaldesa de San Lorenzo de Tormes y su anejo Bayondo. Una mujer que habla con pasión no solamente de su pueblo, sino de pueblos de similares características y de todos los problemas que puedan tener. Es eso que se ha dado en llamar la España vaciada. Margarita, ¿naciste en este pueblo? Sí, nací aquí en San Lorenzo de Tormes. ¿Pero se ha vivido toda la vida aquí o...? No, yo nací aquí en San Lorenzo de Tormes y cuando tenía tres años, pues mis padres se emigraron a Madrid y he vivido toda mi vida en Madrid. Lo único, pues que yo todos los veranos, cuando desde pequeñita, pues he venido a San Lorenzo de Tormes. No he dejado de venir nunca. Y además aquí tengo a mi familia, tenía a mis abuelos ya fallecidos, pero ahora tengo muchas hermanas, muchas primas, muchos tíos que pues, viven, vivimos todos en Madrid, pero nunca hemos perdido la vinculación con, el, con, el, con San Lorenzo de Tormes. ¿Qué recuerdos tienes de aquella niñez por este, por este pueblo? Con tus amigas, el colegio tal vez. Pues es que era muy pequeña cuando me fui. Recuerdos pues muy buenos, siempre recuerdo mucha libertad, eh, mucho cariño de todo el mundo. Y bueno, pues de pasar unos veranos muy buenos con, aquí en el mundo rural, montando en, en bicicleta con todas mis hermanas, mis primos, haciendo excursiones, haciendo excursiones eh, andando y llevándonos el bocadillo, la merienda que se llamaba. Y bueno, pues tengo muy buenos recuerdos, la verdad. Bueno, y un día, así, te, te presentaste a alcaldesa. Sí, bueno, también quería decir que aquí en esta zona conocí a mi marido, que es de un pueblecito de al lado, de Barco de Ávila, y la verdad, pues es que también es algo que me ha hecho, pues también asentar aquí mis raíces, mi cariño, mi, mi ser, pues también está aquí por eso. ¿Y qué motivos te llevaron a presentarte a alcaldesa? Pues mira, los motivos que me llevaron a presentarme a alcaldesa... Eh, fueron por el cariño que tengo aquí a San Lorenzo de Tormes. Hubo una, una anterior corporación, corporación municipal que, bueno, pues eh, parece que los vecinos tampoco estaban muy contentos y decidí pues, presentarme yo. ¿eh? Y la verdad es que estoy encantada de haberlo hecho porque creo que, que San Lorenzo de Tormes, tanto yo como con los concejales con los que estoy, tenemos mucha ilusión por mejorar el pueblo, porque sea un sitio agradable donde venir, porque la gente venga y vea, como yo digo, es mejor ver una flor que ver un cardo. Y, y nosotros intentamos poner flores y poner pues, el pueblo que esté agradable para venir. ¿eh? Eh, Margarita, estás hablando siempre de San Lorenzo de Tormes, pero es alcaldesa de otro pueblo. También de Valle Hondo, también de Valle Hondo, sí, sí. ¿A cuál le dedican más tiempo? También, bueno, es que yo cuando vengo, vengo a San Lorenzo de Tormes. Pues mira, unos años, eh, ya llevo, esta es la tercera legislatura, y hay unas legislaturas y unos años pues, que se hacen más cosas en San Lorenzo de Tormes y otras legislaturas que se, hacen más, eh, que se han hecho más cosas en, en Valle Hondo. Valle Hondo es un pueblo muy bonito también, porque tiene río, tenemos el río Tormes, y, y bueno, pues es un pueblo que tiene unos, un paisaje precioso y un arbolado precioso, y bueno, también intentamos mejorarlo en toda la medida en la que podemos. Eh, pensando un poquito, echando vista atrás, ¿cuál consideras que ha sido tu mayor logro como alcaldesa? Mi mayor logro como alcaldesa, siempre lo digo, es haber hecho las instalaciones deportivas. Que tengo unas instalaciones deportivas que no las hay igual en toda la provincia de Ávila o de Castilla y León. Tengo pista de pádel, tenemos aparatos para mayores, tenemos mosa de ping-pong, tenemos campo de voleibol, tenemos campo de fútbol, tenemos campo eh, con pies para los niños y todo está en el mismo recinto y todos estamos rodeados de las montañas de Gredos. O sea, que es que eso es un, un lujo estar ahí. Bueno, y pensando un poco en el futuro, ¿cuál es aquel reto que tienes en mente? ¿Cuál es el sueño que quieres para estos dos pueblos, San Lorenzo y Valle Hondo? Bueno, en las instalaciones digo que son para los dos pueblos y ya no solamente para los dos pueblos. A mí me gusta que venga gente también de otros pueblecitos a jugar aquí con sus hijos a, a San Lorenzo de Tormes, a las instalaciones deportivas que tenemos aquí. No solamente sea para San Lorenzo y Valle Hondo. Pues ¿cuál es el reto que tengo? Pues seguir mejorando los pueblos. Ahora lo que estamos haciendo es intentando eh, arreglar la pavimentación de San Lorenzo porque la verdad que es que está muy mal, está muy deteriorada, teníamos muchas averías y es lo que estamos haciendo en esta legislatura. En Valle Hondo, pues ¿qué hemos hecho? Pues en Valle Hondo hemos hecho unas instalaciones, hicimos un centro médico, que lo arreglamos, eh, que quedó estupendo, y luego hicimos también como un centro social para que los vecinos se puedan juntar allí. ¿Eh? Eh, vamos a ver, háblame de tus vecinos. ¿Mis vecinos? ¿Cómo son tus vecinos? Pues mira, mis vecinos... Sinceramente, yo estoy encantada de los vecinos que tengo, de los que tenía antes de, 
de, de, de que son de aquí de toda la vida, más gente que ha, de Madrid o de otras zonas que han eh, optado por comprarse un terrenito en San Lorenzo de Tormes y hacerse aquí, o en Valle Hondo, y hacerse aquí su, sus casitas y que sea de fin de semana, en fin. Y la verdad es que, yo siempre lo digo, estamos teniendo mucha suerte porque es gente que disfruta mucho de la naturaleza. ¡Eh! ¡Fuera! ¡Fuera! Eh. Es gente que disfruta mucho de la naturaleza y que les gusta mucho el campo, les gusta mucho hacer excursiones y eso me gusta mucho porque yo creo que el campo hay que respetarlo, hay que disfrutar de él, pero hay que disfrutarlo. Y luego además también una cosa que también me siento muy orgullosa es de Carmen y Antonio, que Antonio lleva el bar y Carmen lleva una asociación de caballos. Y yo la verdad que sabes que ellos tienen todo mi apoyo porque cogen caballos que están abandonados o que están mal cuidados y burritos también. Y el ayuntamiento, en la medida en la que puede, pues también cooperamos para que ellos puedan seguir llevando a cabo esa labor. Tan Así estupenda es. que a mí me parece. Así es, Carmen. Hemos hablado también con Carmen y con Antonio y la verdad que son personas, ambos vecinos, encantadores sí. y con unos proyectos sí. realmente loables. Sí, sí. Has hablado de la, de la recuperación de las casas, de los vecinos que vienen. Te vamos a preguntar, claro, sorprende que en un pueblo con las características lógicas de piedra, del entorno, tengáis una urbanización que mira con, da la sensación que cuando bajas un poquito te vas a encontrar la playa. ¿Cómo, ¿Cómo es eso? Pues mira, esa urbanización, cuando yo empecé a ser alcaldesa, ya estaba construida. Yo esa, esa urbanización se construyó, precisamente fue uno de los motivos por los que me presenté a alcaldesa. Porque yo soy, soy partidaria de que el pueblo crezca, pero el pueblo crezca eh, manteniendo el, el, el entorno y manteniendo la esencia de, de lo que es un pueblo rústico y de lo que es una zona rural. Pues bueno, esa realmente estéticamente pues no me gusta, pero luego por otra parte también ha dado lugar a que hay muchos chales, prácticamente todos los vecinos de San Lorenzo, pues muchos viven allí en, en los chales y están muy contentos. Bueno. ¿Eh? O sea, y yo también estoy muy contenta con ellos. Eh... Yo todo el que se venga a vivir a San Lorenzo, a Valle Hondo, es muy bien recibido aquí. Margarita, eh, estudiando un poco la historia de de San Lorenzo y de Valle Hondo, estos poblados antes eh, están formados en su origen por tres pueblos, o tres poblados que eran Ontanares, El Mojón y El Santo. ¿Qué queda de ellos? ¿Hay alguna posibilidad de recuperar aquello? ¿Ha quedado solamente los restos? ¿Cómo es eso? Pues mira, nosotros aquí estamos en el de Ontanares, eh, que es una montaña que está justo detrás de esta ermita. Eh, bueno, pues vamos a ver, aquí pues quedan pues muy pocos restos. De hecho, tenemos aquí alguno, alguno tenemos un sarcófago que tenemos ahí en la plaza, que este se recuperó de la zona de, de Ontanares. Había un sarcófago que creemos que es visigodo, o sea que es muy antiguo. Uh -huh. Vamos a suponer que tenemos aquí una persona capacitada para resolver todos los problemas que suceden en la España vaciada. ¿Qué le diría a usted? ¿Qué le reclamaría ahora mismo? Ay, pues a mí me encantaría pues, que se crearan puestos de trabajo para que la gente joven o la gente que se quiera quedar eh, aquí en la zona, pues que tuviera un medio de vida y que apostara por las zonas rurales. ¿eh? También eh, queremos pues, pues, bueno, que también estuviera adaptado a las nuevas tecnologías, tuviéramos banda ancha, internet, bueno, internet tenemos, ¿no? Pero pues que tenemos, tuviéramos una mayor cobertura desde el punto de vista de nuevas tecnologías, así es, pero manteniendo lo que es la esencia de, 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 del mundo rural. Y luego, pues sí, pues que, que se crearan puestos de trabajo. Este, esta zona realmente está abocada al turismo, a los, a los servicios, y bueno, pues sí me gustaría. Margarita, si le pidiera que me hiciera de guía turístico, ¿cómo, cómo, cómo iniciaríamos y acabaríamos el recorrido? Vamos ¿Aquí a en San Lorenzo y en Valle Hondo o en la zona? Como usted prefiera, primero, primero vamos a empezar por, por San Lorenzo, pasamos a Valle Hondo y después a grandes rasgos me dice cómo está la zona. Pues yo aquí cual, cual, cualquier sitio que vaya podría disfrutar. Si es una persona que le gusta el campo y la naturaleza, por cualquier sitio en la que fuera podría disfrutar. Empezaría a lo mejor yendo al río, al río Tormes que está en Valle Hondo. Eh, que es un sitio precioso y paradisíaco y luego pues es que yo simplemente con una bicicleta o paseando simplemente con el entorno que tenemos no hace falta más, no hace falta mucho más. Te llevaría a ver algo, el puente románico que tenemos aquí en San Lorenzo de Tormes, 
el puente que tenemos en el barco de Ávila y luego pues muchos charquitos del río que son estupendos y, y pues eso, es que yo creo que tampoco hay que llevarse uno, hay que ir uno muy lejos. Es que eso es lo bueno que tiene esto, que en el momento en que sales de tu casa estás ya pues como en un, en un, en un, en un cuadro, entonces ya empiezas a disfrutar de la naturaleza. Margarita, es usted muy joven. Muy, muy joven. Pero algún día, digamos, que pensará retirarse del mundanal ruido. ¿Ha pensado en este destino? Sí, 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 no lo descarto. Me gusta mucho, sí, sí. Estoy muy a gusto aquí, me encuentro... Pues, pues, pues muy tranquila, muy bien aquí. Sí, sí, sí. Perdón, una pregunta. ¿Tiene usted hijos? No. No, no tengo. Sobrinos. Hijos. Sobrinos sí tengo muchos. Y les gusta mucho venir. Exactamente. ¿Les sí. gusta venir? Sí, mucho. A casi todos sí. Bueno, pues estupendo. Pues Margarita, muchísimas gracias por su atención. Tiene usted unos pueblos preciosos y un entorno maravilloso. Nos volveremos a encontrar. Pues Encantado. Muchísimas gracias. Muchas gracias.